నేను మీ డాక్టర్ సురేష్ బాబు సైకాలజిస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనర్ క్లినికల్ హిప్నోథెరపిస్ట్ ఈరోజు మీతో ఒక ప్రత్యేకమైన అంశాన్ని గురించి మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతున్నాను హౌ టు ఫర్గెట్ బ్యాడ్ మెమరీస్ మన జీవితంలో జరిగిన బాధాకరమైన సంఘటనలు గతంలో జరిగిన అనుకోని సంఘటనలు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పరిచిన సంఘటనలు లేదా మీ జీవితంలో పదే పదే మిమ్మల్ని బాధిస్తున్న బాధించిన ఆ ఆలోచనల్ని ఎలా ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా తీసివేయాలి కలుపు మొక్కల్ని ఏ విధంగా మనం ఏరేస్తామో అలాగే ఇటువంటి నెగిటివ్ థాట్స్ని ఏరివేయకుంటే మీ మెదడు నిండా ఇటువంటి కలుపు మొక్కల యొక్క అనేకం పెరిగి మీరు డిస్టర్బెన్స్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అందుకని మొట్టమొదటిగా మీరు చేయాల్సింది మీరు ఆరోగ్యకరమైన ఆలోచనలకు అవకాశం ఇవ్వండి అంటే హెల్తీ థాట్ ప్యాటర్న్ లేదా హెల్తీ థింకింగ్ ప్రాసెస్ని కంటిన్యూ చేయండి హెల్తీగా మీరు థింకింగ్ ప్రాసెస్ని కొనసాగించాలి దీని ద్వారా కొంతవరకు బ్యాడ్ మెమరీస్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇక రెండవది ఆయా పరిస్థితుల్లో అసలు ఎక్కడ జరిగింది ఆ ఘటన ఎక్కడ జరిగింది ఆ సంఘటన ఎక్కడ జరిగింది ఎందుకు జరిగింది ఏదో ఒక ఏరియాలో ఆ స్థలం కావచ్చు ఆ వస్తువులు కావచ్చు వాటిని కొద్దిగా అవాయిడ్ చేసేయండి ధైర్యంగా ఎదుర్కొనే శక్తి ఉంటే ఎదుర్కోండి అలా లేకుంటే దాన్ని అవాయిడ్ చేసేయండి ఉదాహరణకు ఒక ప్లేస్లో యాక్సిడెంట్ అయింది అదే ప్లేస్ మళ్ళీ గుర్తొస్తే డిస్టర్బెన్స్ అవుతారు వీలైనంత వరకు ఆ ప్లేస్ని అవాయిడ్ చేసేయండి ఇలా మీరు చేయడం ద్వారా అవాయిడ్ చేయడం ద్వారా మీలో కొంత ఆలోచనలో పాజిటివ్నెస్ రావడం ఉంటుంది ఇక మూడవది వచ్చేసరికి హ్యాపీనెస్ని ఆనందంగా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా జీవించడానికి మీ జీవితంలో మధుర స్మృతులను గుర్తు తెచ్చుకోండి టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయింటారు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయింటారు లేదా మీరు మీ మ్యారేజ్ డే కావచ్చు లేదా పెళ్లి చేసుకునే విధానం కావచ్చు లేదా బిడ్డలు పుట్టినరోజు కావచ్చు లేదా మంచి ఇల్లు మీరు కొన్న రోజు కావచ్చు లేదా మంచి ల్యాప్టాప్ కొని ఆనందాన్ని పొంది ఇలా ఎన్నో సంఘటనలు ఉంటాయి వీటిని ఆనంద అనుభూతుల్ని గుర్తు తెచ్చుకొని ఎంజాయ్ గా చేయండి ఇలా చేయడం ద్వారా మీరు ఎంతో ఆనందంగా ప్రశాంతంగా అవుతుంది నెక్స్ట్ మీరు చేయాల్సిన మరొక పని ప్రజెంట్ లో జీవించండి యు లీవ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ వర్తమానంలో జీవించండి ఈ రోజు అసలు ఏంటి నిన్న గురించి బాధపడుతూ ఉంటాం అందుకనే ప్యాస్ట్ ఈజ్ ఎ నాయిస్ ప్యాస్ట్ లో మనం జీవిస్తూ ఉంటే మనం డిప్రెషన్ లో ఉన్నాం పాస్ట్లో మాత్రమే ఉంటే డిప్రెషన్ ఉన్నాం పాస్ట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకోవాలి అందుకని లీవ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ ఎస్ ఈరోజు నాకు అన్నీ ఉన్నాయి ఈరోజు చక్కగా ఆక్సిజన్ లభిస్తుంది ఈరోజు అన్నం లభిస్తుంది ఆహారం లభిస్తుంది నీళ్లు లభిస్తుంది ఈరోజు చక్కగా ఉన్నాం ఈరోజు ఆనందంగా ఉన్నాం ఈరోజు ఈ వీడియో చూడగలుగుతున్నాం పాజిటివ్గా జీవించడానికి ప్లాన్ చేయండి ప్రజెంట్లో జీవించండి ఇక తర్వాత పాయింట్ వచ్చేసరికి పాజిటివ్ థింకింగ్ని కొనసాగించండి పాజిటివ్ థింకింగ్ పరమ ఔషధం పాజిటివ్ థింకింగ్ మానసిక జబ్బుల్ని నియంత్రించడానికి నెంబర్ వన్ అవసరం అందుకని పాజిటివ్ థింకింగ్లో పెట్టుకోండి అలా పాజిటివ్ థింకింగ్ మీరు పెడుతున్నప్పుడు మీరు డెవలప్ అవడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే వచ్చేసరికి మీ జీవితంలో ఆ బాధిస్తున్న సంఘటన మీకు ఏం గుణపాఠాలు నేర్పిస్తుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ సంఘటన ఓకే పదే పదే గుర్తొస్తుంది దాని ద్వారా ఏం నేర్చుకున్నావు వాట్ యూ హ్యాడ్ లెర్న్ నువ్వు ఏమి నేర్చుకున్నావు నువ్వు ఏమి నేర్చుకున్నావు అనే విషయాన్ని గుర్తు తెచ్చుకో ఆ సంఘటన ద్వారా ఇలా ఉండాలా లేదా ఈ విధంగా ఉంటే బాగుంటుంది లేదా ఇంకా ఇలా చేయకూడదు లేదా అనవసరంగా ఈ విషయంలో జోక్యం చేసుకోకూడదు ఇటువంటి విషయాలు నీకు నేర్పుతాయి అందువల్ల ప్లాన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చేసరికి మీరు ఇటువంటి బ్యాడ్ థాట్స్ని బ్యాడ్ వీటిని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే లైఫ్ స్టైల్లో చేంజ్ చేసుకో లైఫ్ స్టైల్ని క్లియర్ చేసుకోవాలి మీ లైఫ్ స్టైల్లో పాజిటివ్తో ముందుకెళ్ళాలి లైఫ్ స్టైల్లో సిస్టమేటిక్గా ముందుకెళ్ళాలి అప్పుడు మీ యొక్క బ్యాడ్ మెమరీస్ వెళ్తుంటాయి అలాగే వచ్చేసరికి క్షమించే గుణం క్షమించే మనస్తత్వం ఇది అలవర్చుకోవాలి కంపల్సరీగా గతంలో ఒక డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది లేదా ఒక మనిషి మీద కోపం వచ్చింది చిరాకు వచ్చింది ఆ మనిషిని క్షమించే తత్వం ఎందుకంటే అది అతని బలహీనత మీది కాదు ఇక రెండవది వారిని క్షమించడంతో పాటు మనలో సహనాన్ని పెంచుకోవాలి మనలో సహనాన్ని పెంచుకుంటున్నప్పుడు ఆ బ్యాడ్ మెమరీస్ని లేదా ఆ డిస్టర్బెన్సెస్ని ఓవర్కమ్ చేసుకునే శక్తి సామర్థ్యాలు పెరుగుతుంది అలాగే వచ్చేసరికి ప్రశాంతతను అలవర్చుకోవాలి పీస్ ఆఫ్ మైండ్ దీన్ని అలవర్చుకున్నప్పుడు దీంతో పాటు కౌన్సిలింగ్స్ తీసుకోండి ఆయా ప్రదేశంలో కౌన్సిలర్స్ కావచ్చు సైకాలజిస్ట్లు కావచ్చు హిప్నోథెరపిస్ట్ కావచ్చు మా స్నేహ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్లో మేము సిబిటీ మీద కాగ్నేటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ మీద న్యూరో లింగ్విస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ మీద రిలాక్సేషన్ థెరపీస్ మీద హిప్నోథెరపీ మీద కౌన్సిలింగ్స్ మీద అదేవిధంగా మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్స్ మీద ఇటువంటి సైకోసిస్ మీద సైకోథెరపీస్ మీద వీటన్నిటి మీద సైకోసిస్ ఇటువంటి సమస్యల్ని ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి ఎందుకంటే దీంట్లో ప్యాస్ట్లో ఉన్న డిస్టర్బెన్స్లో దీని ద్వారా పెట్టుకొని పెట్టుకొని సైకో
Uy, 